Good morning. অনেক দিন পরে কলকাতা থেকে গুড মর্নিং আশা করি তোমরা কাশ্মীরের ব্লগগুলো সবাই দেখছো অলরেডি ভালো লাগছে আমার প্রচন্ড ঠান্ডা লেগে আছে এক্সেসিভ যেটাকে বলে বিগত চার পাঁচ দিন ধরে আমি মানে ঠান্ডা জ্বর ঠান্ডা জ্বর এরকম চলছে আমার তো তার আগে স্যারের হয়েছিল তারপরে আমার হয়েছে কাশ্মীর থেকে আসার পর পরই আমরা দুজনেই মোটামুটি মানে জ্বর নিয়ে ভুগছি এখনও আমার ঠিক হয়নি পুরোপুরি এটা আমরা বয়েসে বুঝতে পারবো আশা করি আর আমরা আজকে যাচ্ছি বোনদেরকে আনতে বোনরা আসছে আজকে তো আজকে হলো কালী পুজোর আগের দিন তো বোনদেরকে আনতে যাচ্ছি এখন আমরা তার আগে একটুখানি পেট্রোলটা রিফিল করে তারপরে যাব বোনদেরকে আনতে আর তার আগে আমরা একটুখানি গাড়িটাকে ওয়াশ করিয়ে নেব চলো লেটস গো ও যাচ্ছি আমি মানে ভাস্কর আর বাবা তিনজন যাচ্ছি চলো লেটস গো আচ্ছা বোনদের ট্রেন হলো রাজধানী হাওড়া রাজধানী তো কালকে ছিল ট্রেন মোটামুটি বোনরা চড়েছে কালকে বিকেলে আজকে সকালে এখন ধানবাদ পৌঁছে গেছে অলরেডি এবার আস্তে আস্তে কিছুটা সময় লাগবে আর ঘন্টা দু এক মতো দুই আড়াই মতো তো আমরা অলরেডি এখানে একবার চা খেলাম আবার চা খেতে যাবো তারপর বোনদের গান দিয়ে যাবো আচ্ছা আমরা চায়ের দোকানে চলে এসছি অলরেডি চা খাবো তারপরে আমরা যাবো বোনদেরকে আন তার মাঝখানে আমি একটা ঠাকুর দেখাবো তোমাদের কালী ঠাকুর এখানে হলো ভেনাস ক্লাবের কালী পুজো খুব ফেমাস কালী পুজো তো এখানে একটা কালী ঠাকুর দেখাবো তোমাদের চলো আমাদের চা খাওয়া ডান এবার চলো স্টেশন আচ্ছা বোনদের ট্রেন খানিক্ষণ লেট আছে তাই আমরা একটুখানি প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই ভাবলাম একটু নেমে গঙ্গার জল নিয়ে নিই একটা বটলে করে দিয়ে যা সকাল সকাল আবার প্রিন্সেপ ঘাটে ট্রেনও যাচ্ছে হাওড়া স্টেশন ঢুকছি আমরা ফুলের মার্কেট আমরা অলরেডি স্টেশন ঢুকে গেছি আচ্ছা আমি আমরা পৌঁছে গেছি স্টেশনে অলরেডি ঢুকে গেছি স্যার দুটো টিকিট কাটতে গেছে তবে টিকিট ছাড়া তো ঢোকা যাবে না আর এই যে পেছনে হলো এক্সিকিউটিভ লাউন্ড সব বলছি আমি এনিওয়েজ চলো 
এখানে টিকিট ছাড়া ঢুকতে দেয় না এনিওয়েজ চলো বন্ধুরা চলে আসবে এক্ষুনি দুর্গা পুজো থেকে মনে হয় সাজানো রয়েছে ও কালী পুজোর জন্য সাজিয়েছে ফুড কোর্টগুলো দেখো হাওড়া স্টেশন আবার অঞ্জলি জুয়েলার্সের একটা ছোট্ট আউটলেট খুলেছে এটা আমি আমি নতুনই দেখছি আমি আগে দেখি এই যে ট্রেন ঢুকে গেছে অলরেডি বন্ধুকে নিয়ে আমার বাড়ি যাচ্ছে এই যে ছোট এই যে বড় মাঝে বাবা এই যে আমাদের ড্রাইভার পারমানেন্ট ড্রাইভার চলো আচ্ছা আমি অনেকক্ষণ সকালবেলায় বাড়ি আসার পরে আমি অ্যাজ সাজ আর ব্লক করতে পারিনি বোনরাও খুব টায়ার্ড তো সেই ওয়াইজ ওরাও খেয়ে দিয়ে একটু রেস্ট নিচ্ছিলো সবাই তাই একটু শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিল খাওয়া দাওয়ার পরে আর আমার শরীরটা আবার ভালো মানে ভালো করছে না মাঝে মাঝে খুব গরম লাগছে গরম লাগছে আবার খুব ঠান্ডা লাগছে প্রচণ্ড সর্দি লেগে আছে নিঃশ্বাস নিতে পারছি না ঠিকঠাক করে ঠান্ডা লেগে থাকা যেটাকে বলে সর্দি লেগে থাকা সেটাই হয়েছে জ্বর নেই আস আজ কিন্তু খুব ঠান্ডা লেগে আছে কান টান পুরো বন্ধ হয়ে আছে ঠান্ডা লেগে তো এই আর আজকে হলো ভূত চতুর্দশী ভূত চতুর্দশী মানে কালী পুজোর আগের দিন আমাদের আমার আমার নিজের বাড়িতেও সেটা ছিল আবার এ বাড়িতেও সেটাই রয়েছে যে ওই চোদ্দোটা প্রদীপ দেখানো হয় কি বলে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে চোদ্দো প্রদীপ দেওয়া হয় এবং চোদ্দো শাক খাওয়া হয় তো সেটাই হবে আজকে প্রদীপ জ্বালানো হবে চলো দেখাই সেটা এই যে রাস্তার ধারে একটা দেওয়া হয়েছে এটা এখনো জ্বলছে অনেকগুলো নিরে গেল অলমোস্ট এটা এখনো জ্বলছে যে ফেস্টিভ্যাল অফ লাইফ খুব সুন্দর সাজিয়েছে সব বাড়ি চারিদিকে আমাদের পুরো রাস্তাটা জুড়ে দেখো চারিদিকে সব বাড়িগুলো সাজানো টুনি বালতি আচ্ছা আমরা একটু যাচ্ছি বাজি কিনতে অল্প বিস্তর এমন কিছু বিশাল কিনি না আর একটুখানি কালী পুজো বলে কথা একটু বাজি কিনবো না তা কেমন লাগে তো অল্প কিছু বাজি কিনতে যাচ্ছি বোনরা বেরিয়েছে একটু মামনির সাথে আর আসার সময় হয়তো বোনদেরকে একসাথে নিয়ে আমরা বাড়ি চলে আসব এই যে বাজি বাজারে ঢুকছি আমরা এখন
বাজে বাজে সব বিক্রি টিক্রি হয়ে গেছে আমরা লাস্টে এসছি আমাদেরকে বললো কালকে আসবে বাবু একটু দুঃখ পেয়েছে কিন্তু কালকে আসবে বাবু কি আসবি তো বাবু এই যে দুঃখ হয়েছে একটুখানি আচ্ছা কালকে আমরা আসবো বাবুকে নিয়ে আসবো সকালের দিকে আসবো পিউ ম্যাডামও জয়েন করেছে আমাদেরকে হ্যাঁ রোহানও আছে কিন্তু আমাদের দুঃখ এটাই যে বাজি বাজারে কিছু জিনিস সব শেষ বাবু দুঃখ পেয়েছে আমরাও দুঃখ পেয়েছি কিন্তু কালকে আমরা আসবো আবার কিনতে ঠিক আছে চলো আবার বাড়ি যাই আচ্ছা তো অনেকক্ষণ পর আবার ক্যামেরা নিয়েছি বাড়ি এসে খাওয়া দাওয়া করা হয়ে গেছে আমাদের সবারই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আর স্যার চলে গেছে আমার কথা বলতে এখনও স্টিল একটা অসুবিধা হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে বলতে যেহেতু নাক দিয়ে পুরোপুরি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না সর্দির জন্য তাই একটা মানে কনজেশান আছে একটা তো সেই জন্যে মানে কথা বলতে একটু ট্রাভেল হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে তো ঠিক আছে হচ্ছে এটা আমি বেশ কিছুদিন ধরে মানে ঠান্ডা লেগে থাকার কারণে তো তুম দেখলে আমি বাজি বাজার গেছিলাম বাজি বাজারে বাজি পাইনি সব শেষ আমি ঘুরে এলাম মানে পাইনি বলাটা ভুল পেয়েছি যেগুলো সেগুলোর থেকে অন্য কিছু আমি নিতে চেয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি তো সেটা হোপফুলি কালকে সকালে পেয়ে যাব তো দেখা যাক আর স্যার এখনও বাড়ি ফেরেনি আমাদের বাড়ির পাশেই ক্লাবে মানে ইয়ে হচ্ছে কি বলে কালী পুজো হচ্ছে যেমন দুর্গা পুজো হয়েছিল তেমনি কালী পুজো হচ্ছে আর সেখানে মানে ওর একটা বড় রেসপন্সিবিলিটি আছে তো সেই জন্য সে এখনও বাড়ি আসেনি আর কি মানে ও ঠাকুর আনতে যাবে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং যেটা সেটা হলো ঠাকুর আনতে যাবে তো আমি বলেছি যে ঠাকুর আনার সময় যদি পারে কিছুটা ভিডিও করে আনতে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য কিন্তু জানি না মানে ব্যস্ততার মধ্যে যদি সম্ভব হয় নিশ্চয়ই করে আনবে আর যদি করে আনে আমি অ্যাটাচ করে দেবো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে আর আর কিছু না এবার আমি ঘুমোবো আর কালকেও কালকে তো অলরেডি একটা কি বলে সাইড লোনের মানে ইন্ডিকেশান আছে যে হবে বলে দেখা যাক আজকেও টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়েছে হয়নি তা নয় তো দেখা যাক হোপ ফর দ্য বেস্ট কালকে যেন ভালোই ভালোই কালী পুজোটা আমরা কাটাতে পারি প্রত্যেকে এটাই তো চলো আজকের ব্লগটাই কিছু যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ডোন্ট ফরগেট টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আর কাশ্মীরের ব্লগ অনেকে দেখছে দেখছি কিন্তু কেউ একটু কমেন্ট করো জানাও যে ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে না কি হচ্ছে তাহলে ভালো লাগবে আরও বেশি আমরা যারা বানাচ্ছি ব্লগস বা বানাই ব্লগস তাদের যদি কমেন্ট পাই যে ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন সেটা বেশি ভালো লাগে তো চলো আজকের মতো এইটুকুই আবার দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে কালকে কালী পুজোর ব্লগে টাটা